हेलो गाइस दिस कार दिए पांडे एंड यू वाचिंग न्यू इरा गाइस आज जैसे कि आप लोग हेडिंग ऑलरेडी देखे होंगे टाइटल सॉरी आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा वीडियो का तो आज मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और जिसे कहते हैं ज्वलंत मुद्दा उस पर मैं बात करने वाला हूँ ठीक है बहुत सारे लोगों का एक थिंकिंग रहता है बहुत सारे पेरेंट्स का मेनली थिंकिंग रहता है कि लाइक हम बच्चे को यदि कोटा भेज देंगे तो हमारा बच्चा आई आई क्रैक कर जाएगा या हमारा बच्चा नीट क्वालिफाई कर जाएगा बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा सपना रहता है और ऐसा थिंकिंग रहता है और अप्रॉक्स हर साल जो देखा गया है कि मतलब कम से कम मिलियन लोग लगता है नीट और आई को मिला लिया जाए तो यार कम से कम तो आठ नौ लाख बच्चे तैयारी करते हुए कोटा मात्र से मात्र कोटा जैसी जगह से और सिलेक्शन का यार तो आपको ही पता है कि जब सीट ही टोटल दस हज़ार हैं और ऑल ओवर इंडिया से बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो मैक्स टू मैक्स आई में पाँच हज़ार ही सेलेक्ट होते होंगे है ना कोटा जगह जैसी जगह से क्योंकि सिलेक्शन कितना उससे मतलब नहीं होता मतलब ये होता है कि कितने को कॉलेज मिला मेन मैटर ये करता है ठीक है ना क्योंकि सिंपल सी बात है यार कि तुम सेलेक्ट हो गए हो क्वालिफाई कर गए हो लेकिन तुम्हें कॉलेज नहीं मिल रहा आई तुमने कट ऑफ तो क्वालिफाई कर लिया लेकिन तुम्हें कॉलेज नहीं मिल रहा तो बेनिफिट क्या हुआ एट द एंड ऑफ डे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं हर पेरेंट्स को समझनी चाहिए देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कोटा जाते तैयारी करते हैं बट उन्हें अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाते या वो ऐसे एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाते या जो उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है उसमें खड़े नहीं उतर पाते हैं उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं उन सारे रीजंस की मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है आज अपने सामने मैं एक एक करके सारे रीजन डिस्कस करूंगा और आपको बताना है कि उनमें से कितने रीजन सही हैं और कितने रीजन मैंने जानबूझ के गलत बनाने की कोशिश करी क्योंकि कई लोगों को हो सकता है कि वीडियो बाइज लगे तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके जरूर बताइए हमें और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो अप्रिसिएट भी करेगा ठीक है जैसे मुझे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है कि ब्रांड नेम के अंडर पे कोई भी फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं लाइक like, मैं कोई कोटा का एक इंस्टीट्यूट ले रहा हूँ लेट सपोज कि वो एक बहुत बड़ा नाम है उसका ठीक है अब तो एक बार उसका नाम हो चुका है नाम इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम आँख मूद के वहाँ पे जाते हैं वहाँ के डायरेक्टर वेक्टर्स तो मीटिंग हो नहीं पाती हमारी रिसेप्शन से डायरेक्ट मीटिंग होती है कोई जो बैठा हुआ बाबू होता है वो हमारा एडमिशन करता है बैंक में पैसा डालते हैं या बढ़िया सा करेंसी ले जाके रख देते सामने यही वाला तरीका होता है एक्चुअल में उस ब्रांड नेम के नीचे कौन से फैकल्टीज़ पढ़ा रही हैं क्या उन्होंने सच में आई जैसे एग्जाम्स को फेस किया है क्या सच में उन्होंने लाइफ में वो चीज़ें गेन की या जिसे कहते हैं अचीव किया उन्होंने जो उन्हें करना चाहिए था और उसके बाद वो मतलब वो पढ़ा सके तुम्हें क्या ऐसे लेवल की फैकल्टीज़ हैं एक्चुअल में होता क्या है कि उनका एक पूरा एक ऑर्डर रहता है पूरा एक मैनर रहता है कि हम कहीं से भी जाएंगे और टीचर्स को लेकर के आएंगे उनकी ट्रेनिंग पीरियड में हम उन्हें ये सिखाएंगे और उन टीचर्स को जाके क्लास में यही चीज़ें बोल देनी है दैट्स ऑल हो गया फिर उससे उसके अलावा कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता कि ये टीचर का स्टैंडर्ड क्या है क्या इसने सच में कोई एग्जाम क्वालिफाई किया या नहीं किया या इस टीचर का क्या लेवल होना चाहिए था इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता नो डाउट ब्रांड्स के अंडर बहुत अच्छे टीचर भी रहते हैं बहुत बड़े टीचर्स भी रहते हैं लेकिन कई बार बेटा ऐसे टीचर्स भी फंस जाते हैं यदि कुछ पेरेंट्स हमारे वीडियोज देख रहे होंगे उनके लिए मैं बोलूँगा कि सर कई बार ऐसे टीचर्स फंस जाते हैं कि जो सच में आपके बच्चे का जैसे कहते हैं अच्छा नहीं कर सकते बट इवेंदन आप तो ब्रांड के नीम पे गए हैं तो आपको वहाँ पे तो उस टीचर से पढ़ना ही पड़ेगा है ना तो ये मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है कई बार ये चीज़ें होती है नो no डाउट फिर बच्चे बाद में कंप्लेन वम्प्लेन कर करके टीचर को चेंज करवा सकते हैं लेकिन तब तक में कहीं ना कहीं पाँच छः चैप्टर निकल चुके हो होते हैं सो उससे कहीं ना कहीं बच्चों का अच्छा खासा लॉस हो जाता है ये हो गई पहली चीज़ दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है कि कोटा या बड़ी बड़ी सिटीज में बच्चे जो कि बहुत गांवों से या जिसे कहते हैं छोटी छोटी जगहों से छोटे छोटे कस्बों से निकल कर बच्चे आते हैं ठीक है और वहां पे तैयारी करते हैं उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से कट हो जाते हैं एकदम अब जब बच्चे पेरेंट्स से कट होते हैं मतलब कट होने का मतलब एकदम दूर हो जाते हैं थोड़ा सा एक गैप आ जाता है ठीक है उसकी वजह से दो तीन चीज़ होती है पहला यार हमें भी पता है कि ये जो 17, 18 साल 19 साल की एज होती है यही बनने और बिगड़ने की एज मानी जाती है कि इसी में बच्चा बन भी जाता है और इसी में बच्चा बिगड़ भी जाता है और कोटा में कई बार ऐसा देखा गया है कि यदि 100 में से दो बच्चे अच्छा रिजल्ट निकाल के देते हैं तो कम से कम दस बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि गलत हैबिट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और एंड द एंड ऑफ डे जो पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छा बनाने के लिए भेजे थे उनको पता चलता है कि उनका बेटा उनके हाथ से टोटली निकल चुका है या टोटली एक तरह देखा जाए तो बच्चे उस पाथ में रहते ही नहीं जहाँ उन्हें होना चाहिए है ना और दूसरी चीज ये कि खाना की प्रॉब्लम इसकी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम मतलब बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो कि बच्चों के लिए
और ये हम पेरेंट्स और साथ में बच्चों को ये बातें समझनी पड़ेगी ठीक है तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को लगता है वो ये लगता है कि देखो एडमिशन टाइम पे हमें मेन फैकल्टीज के चेहरे दिखाए जाते हैं है ना या जब रिजल्ट निकलता है तो मेन फैकल्टीज बच्चों के सामने ऐसे खड़े होकर के वी विक्ट्री यू ऐसे खड़े होकर के साइन बनाते हैं ठीक है ना बट एक्चुअल में क्या वो मेन फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं नहीं वहां पर ऐसा नहीं होता कुछ पर्टिकुलर बैचेस ही होते हैं जहां पे मेन फैकल्टीज पढ़ाते हैं ठीक है ना और ये बातें ये बातें किसी भी किसी भी पेरेंट्स को या टीचर को या बच्चे को समझना चाहिए कि भैया आप उस फैकल्टी के नाम पे एडमिशन ले रहे हो और एट द एंड ऑफ डेट जब बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उसे वो फैकल्टीज मिल ही नहीं रहे तो क्या बेनिफिट होगा ऑब्वियस बेनिफिट नहीं होगा ठीक है तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को लगती है वो ये लगती है डिप्रेशन वाली कॉन्सेप्ट कि यार देखो कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट हो रहा है या एक जगह यार एक ही जगह इतने सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत सारे फेज आते हैं एक बच्चे के प्रिपरेशन में कई बार बच्चा डिप्रेस भी होता है कई बार बच्चा अति उत्साह के फेज से भी गुजर रहा होता है कई बार बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट होता है और ऐसे हर फेज में यदि बच्चे के साथ कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो होते उसके पेरेंट्स यदि उस टाइम भी उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं होते तो चांसेस होते हैं कि बच्चा हमारा गलत रास्ते में जा सकता है या डिप्रेशन का इतना गंदा शिकार हो जाए कि वो कभी उबर ही ना पाए उन कंडीशन से है ना और ये सब बातें समझनी पड़ेंगे क्योंकि हमारे साथ के बहुत दोस्त यार थे जो कि कोटा में तैयारी किए थे ना वोदे से बट आई कैन सी कि उनका फर्स्ट अटेंड में आई में क्वालिफिकेशन क्वालिफाई तो हुआ ही नहीं दूसरे राउंड में भी कई बच्चों का नहीं हो पाया ठीक है ना कई बच्चों का नहीं हुआ मेरे को याद है कि आठ नौ बच्चे मेरे दोस्त आठ नौ दोस्त मेरे गए थे मेरे साथ से ठीक है ना जिनमें से कि एक को आईआईटी कॉलेज मिला है तो अब सोच लीजिए कि आठ में से एक का सिलेक्शन हो रहा है और वहीं पे एक बच्चा है जो कि यहीं पे रह के तैयारी किया था मैं और मेरा आईटी में क्वालिफाई हुआ था सुपर थर्टी गया था लेकिन उसके पहले मैंने नवोदय से रहते हुए भी आईटी क्वालिफाई कर ली थी तो मेरा कहना क्या है ये हमें समझना पड़ेगा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है इसके बाद हाइप हाइप बहुत मैटर करती है देखो कोटा का एक हाइप बन चुका है कि लोग क्या सोचते हैं ना जैसे उसमें एक के टू कोचिंग कर थी कुछ ऐसा के के कोचिंग क्लासेस था आरक्षण मूवी में दिखाया था कि लाइक वहाँ यदि उस इसको उस कोचिंग में बच्चे का नाम लिखा गया है तो मतलब बच्चा सेलेक्ट होगा ही ऐसे मानते थे उस कोचिंग में दिखाया गया है मतलब उस मूवी में दिखाया गया और ऐसा दिखाया गया है कि दैट वॉज अ काइंड ऑफ फैशन उसे फैशन का रूप लिया गया था यदि वहाँ बच्चा पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हम एक बड़े स्टैंडर्ड के लोग माने जाते हैं ऐसा होता है एक्चुअल में आज वही चीज़ हो रही है रियल लाइफ में बच्चा मेरा कोटा में पढ़ रहा है ऐसे पेरेंट्स डिस्कस करते हैं अरे वो तो कोटा में हो गया ना ढिकाने कोचिंग में फलाने कोचिंग में हो गया ना फिर तो अब आई होना है मेरे पापा से एक पेरेंट्स डिस्कस कर रहे थे मेरे गांव के वो क्या बोले कि अरे क्या बताएं सर आईआईटी की फीस इतनी महंगी हो गई है पता नहीं बच्चे को पढ़ा पाएंगे नहीं पढ़ा पाएंगे तो पापा बोले कि आई की फीस महंगी हो गई है तो आप आई में हो गया बच्चे का तो क्या बोलते हैं नहीं कोटा भेज दिया ना तैयारी कर रहा उधर से हो गया ना मतलब कोटा से तैयारी कर रहा तो आई बन जाएगा यार कुछ भी यार ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई यार ये चीज हमें चेंज करनी है उसे फैशन का ट्रेंड नहीं बनाना है मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा बच्चा यदि कोटा से पढ़ रहा है दैट मीन्स कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं यार कभी नहीं यार मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मैं मानता हूँ कोटा का मतलब ये नहीं है देखो यार एक ही जगह से आठ लाख बच्चे तैयारी करेंगे तो ऑब्वियस है कि कुछ बच्चे उसमें से निकलेंगे ही निकलेंगे है ना सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बाद जो मेरे को मैं मानता हूँ परचेजिंग ऑफ रिजल्ट एंड ब्रेक डाउन ऑफ फैकल्टीज इसका मीनिंग समझिएगा यार जो आपको रिजल्ट दिखता है कि फलाने इंस्टीट्यूट ने ऑल इंडिया तीन रैंक निकाला फलाने इंस्टीट्यूट ने ऑल इंडिया रैंक वन निकाला कई तो माइनस में चले जाते हैं जीरो भी चले जाते हैं अंदर भी चले जाते हैं ठीक है ना और वही रैंक कोई दूसरा इंस्टीट्यूट छाप रहा होता है फिर वही रैंक कोई इंडिया के किसी और कॉर्नर से कोई लोकल इंस्टीट्यूट छाप रहा होता है तो एक ही बच्चा एक टाइम पर तीन जगह से कहीं से पढ़ा ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात हुई फिर अब छाप देते हैं कोने में डी छाप देते हैं छोटा सा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम काहे का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भाई हमको ही पता है ऐसा कुछ नहीं होता है एक्चुअल में वो बच्चा एक ही जगह से पढ़ रहा होता है बट उसको छाप तीन लोग रहे होते हैं तो ये हम पेरेंट्स को समझना है कि क्या एक्चुअल में जो रिजल्ट छाप रहे हैं वो रिजल्ट उन्हीं का है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यार आज इतना पैसा है सीधे बच्चे का रिजल्ट है बच्चे के पास जाते हैं बोलते हैं हम तुम्हें पचास लाख देंगे साठ लाख देंगे तुम अपना फेस मेरे को दे दो पूरे इंडिया में छापने के लिए अब उस इंस्टीट्यूट के लिए जो अरबों का टर्नओवर क्रिएट कर रहा है उसके लिए पचास लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन उस पचास लाख के चक्कर पे बहुत सारे बच्चों का कैरियर तो बर्बाद होता है ना और ये बात हमें समझनी पड़ेगी
फिर ब्रेक डाउन ऑफ फैकल्टी का मीनिंग क्या हुआ इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि खरीद फरोख्त होता क्या है कि बड़े बड़े फैकल्टीज कभी इस इंस्टीट्यूट के द्वारा खरीदे जा रहे हैं फिर कभी वो इंस्टीट्यूट के द्वारा खरीदे जा रहे हैं अभी ये कोई इंस्टीट्यूट टूट करके बीस सेशन में इस इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट हो रहा है फिर ये हो रहा है फिर वो हो रहा है यार एक्चुअल में कभी बच्चा जब एक ही फैकल्टी से पूरा सेशन पढ़ ही नहीं पाया तो तुम खुद से बताओ ना यार कहाँ बेनिफिट होगा उस बच्चे का अब बीस सेशन में बच्चा फीस तो दे चुका है वो बीस सेशन में तो जा नहीं सकता दूसरे इंस्टीट्यूट लेकिन टीचर को बड़ी कोचिंग ने खरीद लिया है किसी कोचिंग ने यार ये तो ईमान वाली बात होती है ऐसा जो कोचिंग्स करती है वो भी ख़राब है और ये सब बातें भी हम पेरेंट्स को समझनी पड़ेंगी ठीक है ना और इसके अलावा इसके अलावा कई बार ऐसा सुनने में आता होगा कि ये वाले टीचर ये वाला टॉपिक पढ़ाते हैं वो वाले टीचर वो टॉपिक पढ़ाते हैं मतलब आप देख रहे हो कि एक ही साल में एक ही सब्जेक्ट में बीस टू टीचर आ जा रहे हैं दस टू टीचर आ जा रहे हैं एक ही बैच में पढ़ाने के लिए मतलब बच्चा एक टीचर से बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है तो अगले हफ्ते नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है नया टीचर आ जा रहा है यार एक्चुअल में देखा जाए कुछ लोग इसको ऐसे जोड़ेंगे नहीं सर स्पेशलिस्ट आते हैं वो हर टॉपिक के ठीक है स्पेशलिस्ट आते हैं ठीक है ग्रेट लेकिन यार बॉन्डिंग भी तो मैटर करती है हर बच्चा हर टीचर को हर वक्त एक्सेप्ट नहीं कर पाता यार मेरा बच्चा जो मेरे से पढ़ रहा हो यहाँ पे वो हो सकता है कि वो इस इंडिया के सबसे बड़े टीचर से पढ़ना ना चाहिए क्योंकि उसकी मेरे से बॉन्डिंग बन चुकी है बॉन्डिंग मैटर करती है यार ये हमें समझना पड़ेगा और ये जो पेरेंट्स नहीं समझ पाते उनको बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है फिर इसके अलावा जो मैं मानता हूँ देखो मैं किसी और गंदी चीज़ का एग्जाम्पल नहीं लूँगा मैं एक मुर्गी पालन का जो होता है ना मुर्गी फार्म उसका एग्जाम्पल लेता हूँ ये जो मुर्गी ढोने वाला जो मुर्गे ढोने वाला वाहन होता है उसमें देखा होगा नीचे जाली बनी होती है उसमें करीब एक हज़ार मुर्गे भरे रहते हैं ठीक है ना और वो एक दूसरे के ऊपर ये जिसे कहते हैं गंदगी करते हैं और वो गंदी वाली लाइफ जीते हैं और एक ही जगह सब भरे होते हैं स्टिंग की लाइफ जी रहे होते हैं जस्ट सेम केस मेरे को तो कोटा का लगता है पता नहीं क्यों ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा गंदगी है इसलिए इसलिए ऐसा इसलिए कि बेटा वहाँ मतलब आज एक वो कल्चर बन चुका है वो ट्रेंड बन चुका है आज बच्चे की क्या फीलिंग्स है इन बातों पे डिपेंड ही नहीं कर रहे पेरेंट्स के पास पैसा है पेरेंट्स को भैया अपने बिजनेस मीटिंग से फ्री टाइम नहीं मिल रहा कहाँ भेजना है कोटा भेज दो तीन लाख रुपये लगेगा अरे तीन लाख रुपये हम भी कहीं से लाए हैं डाल दो बच्चे को क्या फर्क पड़ता है फिर वो बच्चा दस साल तो कोटा से आने के बाद इस बात पर लग जाता है कि भैया मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था दस साल उसको इस बात से उभरने में लग जाते हैं वो कभी अपनी कॉलेज लाइफ नहीं जी पाता यदि आई नहीं बन पाया तो ये सब बातें सोचनी पड़ेंगी आप ये तो सोचते हैं कि दस लाख बच्चों में से आठ लाख बच्चों में से ओ माय गॉड कोटा से जाके चार हजार बच्चे सेलेक्ट हो गए टोटल ये भी तो सोचो ना यार कि एक ही जगह आठ लाख बच्चे तैयारी कर रहे थे उसी इंस्टीट्यूट से इतने तैयारी कर रहे थे उनमें से और क्या हुआ और कहाँ गए और कौन सी जिंदगी जी रहे यार मेरे गाँव में छोटे से गाँव में मैं देख रहा हूँ कि पाँच से छः लड़के हैं जो कोटा से आ करके फिर फलाना ढिमका ई कॉलेज से तैयारी कर रहे हैं बेचारे पढ़ाई कर रहे जिसे कहते हैं तो मेरा मैं कहना ये है कि कोटा के प्रति नो डाउट कोटा एक अच्छी जगह मैं गलत भी नहीं बोल रहा हूँ लेकिन कोटा के प्रति एक ओवर हाइप जो है उन चीज़ों को चेंज करिए ऐसा मत क्रिएट करिए माइंड में कि कोटा में एडमिशन करा दिया तो दैट मीन्स कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन होगा ही हर जगह हर बच्चे के लिए सूट नहीं करती है यार अभी मैं साउथ इंडियन साउथ इंडियन फूड लेने जाऊँगा या साउदर्न साइड चला जाऊँगा तो हो सकता है मेरे को दो चार दिन इन्वायरमेंट सूट ना करे या हो सकता है कि जो साउदर्न रीजन का पर्सन हो वो नॉर्थ रीजन में आ जाए तो उसको वहाँ का चीज़ें सूट ना करें यार ऐसा नेसरी नहीं है कि हर पर्सन को कोटा अच्छा ही लगेगा कोटा की पढ़ाई अच्छी लगेगी और कोटा में पढ़ने से वो सेलेक्ट हो ही जाएगा इन सब बातों को क्लियर करिए और यार यदि कोई बात गलत लगी हो मेरी तो जरूर कमेंट करके बताना मुझे ठीक है ना और यदि सही लगी हो तो प्लीज़ यार इसको लाइक भले दो चाइना दो आई डोंट नो तुम्हें जो तुम्हारा मन करे लेकिन शेयर जरूर करो दो तीन लोगों से शेयर करो मिनिमम इस वीडियो को क्लियर है और लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो बच्चे नेक्स्ट ईयर तैयारी करना चाहते हैं ठीक है आसपास के जोन से हम रीवा में सिचुएटेड है हमारा एक आई का ग्रुप है हम लोग बच्चों को यहाँ बुलाते हैं और बच्चों से पर्सनली मतलब अलग ही यहाँ का वो है हम लोगों ने फर्स्ट साल इतना अच्छा रिजल्ट दिया नाइन्टी नाइन तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हो उनके लिए हमने गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है उस गूगल फॉर्म को आप लोग फिल कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर भी हमारे साथ आना चाहते हैं तो और जो आपकी फीस कोटा में हो सकता है तीन लाख लगने वाली रही हो हो सकता है यहाँ पे ट्वेंटी थाउजेंड या थर्टी थाउजेंड लगे ओके गाइज सो चलिए थैंक यू बाय टेक केयर हैवे नाइस डे